Ciao ragazze! Allora, finalmente faccio il video dei prodotti OKKO OK del mese. Questo mese siamo praticamente ottobre, quindi siamo, vi parlo dei prodotti preferiti e bocciati per quanto riguarda il mese di settembre. Quindi ho usato qualche prodottino in più rispetto ad agosto, perché comunque ad agosto mi si scioglieva tutto, poi col caldo chi è che ha voglia di truccarsi, e quindi vi faccio vedere appunto i prodottini che ho utilizzato di più in questo mese. Allora... Um, penso di aver trovato una mia base viso ideale perché veramente ho trovato che mettendo questi prodotti mi sta durando tantissimo cioè almeno 6 ore mi dura tranquillamente la base viso che è una cosa stranissima perché in genere quasi dopo 1 o 2 ore mi scompariva tutto allora sto utilizzando questa qua che è la BB Cream di L'Oreal Code Lumière e della colorazione Clair perché comunque io naturalmente ho la pelle chiara, naturalmente mi sono già scheretta tantissimo rispetto a quest'estate, quindi appunto devo utilizzare i prodotti, cioè comunque la BB Cream chiara, per pelle chiare. Poi sopra questa sto utilizzando la Mineralize Skin Finish di MAC, che è la cipria viso fatta in questo modo, e io utilizzo la colorazione Medium Plus, quindi appunto, vabbè, non sono così bianca cadaverica, però non sono neanche chissà quanto scura. E veramente, utilizzando questi due prodotti ho trovato la coppia vincente, perché la BB Cream mi va ad illuminare. E questa cipria veramente uniforma, l'incarnato in una maniera pazzesca, dura tantissimo e poi, vabbè, cioè, è una setosità pazzesca, bellissima. Questa è la colorazione, però vabbè è una colorazione che si deve adattare al vostro tono di pelle cioè tipo io me la sono messa qua e non dovrebbe più neanche vedersi cioè si vede appena appena che va a opacizzare appunto l'incarnato ed è pazzesca, stupenda cioè se potete andare a provare alla MAC questa cipra provatela perché veramente mi sto trovando benissimo poi per quanto riguarda sempre la base viso sto utilizzando questo blush che è il, della collezione Like a Doll di Boo di pupa e sono i blush fatti in questo modo ok si sì, sotto ho la scatola dell'MG perché <ride> dovevo alzare un po' la videocamera visto che mi si è rotto il cavalletto oppure questa fortuna ho avuto ed è la colorazione 202 dovrebbe essere scritto anche dietro ok e la colorazione di questo blush è questa è un pescato con dei riflessi sul dorato e veramente è bellissimo vi faccio vedere allora qua è sul dito e qua è lo swatch sulla mano cioè naturalmente adesso ne ho messo proprio una passata poi quando lo andate a mettere sul viso basta andare a sfumarlo ed è veramente bellissimo ma poi ho trovato la copietta vincente anche perché per quanto riguarda il blush perché sopra questo blush sto andando a mettere il blush di Inglot, che è questo qua, la colorazione è questa, che vi ho già fatto vedere, mi sembra anche nello scorso prodotti promossi bocciati, e questo è sul dito, e questo è lo swatch del blush, stessa cosa per quello di prima, che una volta messo sfumato non si va a vedere così tanto come messo su, come sono uno swatch, io ce l'ho sulle guance e quasi non si vede neanche, cioè si vede leggermente. E sono veramente bellissimi, cioè stanno veramente bene. Cioè poi questa base viso veramente mi sto trovando stra benissimo, mi dura tantissimo e pazzesca. Ah, mi stavo dimenticando, per quanto riguarda la cipria sto utilizzando tantissimo questo pennello di Zoeva, che è il Powder Brush, che è il 106, mi sembra che sono tutti i prodotti che vi ho già fatto vedere in altri video però comunque sono quelli che sto utilizzando di più quindi ve li vado a rifar vedere perché veramente sono bellissimi il pennello che utilizzo per il, il blush è invece questo qua di Neve Cosmetics ed è il Red Amplified questo qua fatto così e ha, le, ha sempre le, le setole due fibra sia questo che questo naturalmente sono sporchi devo andare a lavare però questo qua è sporco di cipria infatti marroncino questo qua è sporco di blush e quindi è più sul corallo rosato poi per quanto riguarda gli occhi sto utilizzando il campioncino della base per occhi di Benefit 
che ora mi sono dimenticata di prendere però comunque di sicuro lo conoscerete e mi sta trovando benissimo perché mi va a fissare tantissimo l'ombretto che poi vado a mettere su sopra e sopra sto utilizzando soprattutto questi qua che sono i paint pot di matte ne ho comprati tre e nello specifico ho preso il Child on Ice l'Indian Wood del Vintage Selection allora ve li faccio vedere il Child Child on Ice, Child on Ice ve l'ho già fatto vedere perché lo sto utilizzando da un po' di tempo ed è questo colore qua è un rosa chiarissimo quasi cipria con dei brillantini sull'oro questo è lo swatch sul dito come potete vedere è luminosissimo e questo lo swatch sulla mano vedete si vedono principalmente solo i brillantini però è veramente bellissimo cioè vi va a illuminare tantissimo lo sguardo e sta benissimo sto dicendo uso tantissimo bellissimo cioè tutte che finiscono benissimo poi ho preso il vintage selection che è sempre un colore portabile da utilizzare tranquillamente tutti i giorni ed è questo colore qua ed è più un rosa cipria anticato cioè veramente nella spiegazione dei colori non fanno per me però cioè, non posso non farveli vedere e questo è lo swatch sul dito e questo è lo swatch sulla mano eccoli qua tutti e due vedete come sono luminosi entrambi cioè, sono veramente belli e per finire l'ultimo acquisto fatto poco tempo fa è stato l'Indian Wood ed è stato veramente amore a prima vista ce cioè, lo sto utilizzando quasi tutti i giorni è bellissimo ed è questo bronzo bronzo sì, bronzo dorato questo è il paint pot e questo è sul dito guardate che bello quanti riflessi e questo è lo swatch sulla mano poi veramente in base a come lo colpisce la luce sembra più chiaro o più scuro vedete infatti come cambia io ce l'ho su anche oggi sugli occhi ho su solo quello e guardate come sembra che qua ho un ombretto dorato e nella piega ho un ombretto più marrone scuro quando invece è esattamente cioè proprio solo questo non ho su nient'altro perché comunque la mattina c'è tanto che mi metto solo un paint pot se ci manca che vado a fare la sfumatura nella piega dell'occhio no no la mattina non fa per me questa cosa poi sempre per quanto riguarda gli occhi sto utilizzando un sacco questo mascara che è di Yves Saint Laurent ed è il Vividol nella colorazione nera quindi questo è il packaging e lo scovolino sono quelli piccolini con i dentini tipo di silicone quindi quello fatto in questo modo io mi trovo benissimo con questi pennellini qua perché mi vanno a prendere tutte le ciglia me le dividono per bene e mi vanno a allungare appunto le ciglia perché a me più che un effetto rinfoltente mi serve un effetto allungante quindi mi trovo veramente bene con questi mascara e per quanto riguarda i rossetti non posso che non parlarvi di tre rossettini di MAC che sono quelli che sto utilizzando di più ultimamente e sono il Craving aiuto, vediamo se riesco a farveli vedere allora facciamo così il Craving che è questo qua ed è un Amplified la colorazione è questa ed è un rosa scuro tendente al ciliegia No, veramente bello e questo è lo swatch wow. eccolo qua poi sto utilizzando un sacco il chatterbox che è un rossetto che sto utilizzando per andare tutti i giorni al lavoro ed è questo bellissimo pescato si sì, dai mi sembra più il colore della pesca infatti questo colore pescato rosato e questo è lo swatch sotto c'è il craving 
e per ultimo sto utilizzando un sacco lo show Arkit, che è lo stesso che su anche sulle labbra oggi tenete presente che c'è la luce accesa quindi perché comunque sono le 8 di sera e devo per forza accendere la luce ultimamente e questo è il colore dello show Arkit, è un bellissimo fucsia con dei micro glitter um, violacei quindi cioè veramente bellissimo e questo è lo swatch questo qua sotto cioè secondo me sono dei rossetti veramente bellissimi hanno una durata eccezionale perché comunque dopo un po' sparisce l'effetto lucido ma si fissa la tinta e vi dura tranquillamente per un sacco di ore questi tre sono tutti della formulazione Amplified e veramente sono pazzeschi cioè se avete, conoscete qualcuno che ha la possibilità di avere degli sconti da MAC o se volete investire quei 18 euro mi sembra vi consiglio veramente questo rossetto perché sono questi rossetti perché veramente sono pazzeschi molto di più cioè piuttosto risparmiate non compratevi tra quattro rossettini di essence ma compratevi uno di questi perché veramente ne valgono la pena non hanno uguali cioè sono pazzeschi e i prodotti bocciati per questo mese non ne ho perché comunque sto comprando appunto dei prodottini prestandoci più attenzione magari spendendo un po' più di soldi piuttosto che comprarne tanti che costano poco ma che alla fine ho capito che rimanevano lì nel cassetto e che non utilizzavo mai infatti fatemi sapere se vi interessa un, um, un post sulla mia pagina di facebook o comunque un video su dei prodotti che scambio o vendo perché veramente ho un sacco di cose che non utilizzo e sono soprattutto nuovi e basta per questo video ho finito ci vediamo al prossimo video spero il prima possibile perché devo per forza mettermi a girare i video perché veramente sta diventando una cosa impressionante e vi mando un bacione enorme mando un bacione a Gio e un bacione a Dele e basta ciao